і е, слава Богу, що ми виходимо на таку ну, надзвичайну творчу доповідь, я, до, до диск, е, я хочу, щоб ви прослухали її максимально е, уважно. Е, в усіх країнах, представники усіх країн, які беруть участь у нашій конференції. And finally, oh. we are uh, moving to a very creative um, report, and I would like uh, the representatives of all uh, countries uh, present here in our conference to hear it attentively. Because further on, after that, uh, we will have a little discussion on that topic. Соціальні мережі, соціальні медіа сколихнула останнім часом повідомлення про те, що ключові бренди моди на осінь зиму 23-24 року пропонують як такий ну, дуже популярний стиль це стиль бібліотекарки. So in social, in social media it was uh, the information that uh, the most popular fashion brands uh, have for this uh, fall uh, winter uh, period of uh, year 23-22 uh, the style which is called uh, librarian style. І як ви думаєте, коли провідні дома моди Торкається цієї теми. Ну, бібліотекарі можуть залишитися в стороні. And what do you think when even these prominent fashion houses they take these topics, can we librarians just uh, stay aside of this topic? Я е, надаю слово Лілії Прокопенка, кандидату історичних наук, головному бібліотекарю Національної бібліотеки Бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, це Київ, її доповідь так і називається, Librarian Style, мода чи класика? And I'm, given floor. And I'm given floor to Ms. Lilia Prokopenka, a candidate of historical sciences, the head librarian, uh, National Library of Ukraine, uh, Yaroslav Mudry from Kiev City, and her uh, report is called Librarian Style Fashion. Uh, or classics. Uh, you are very welcome, Ms. Lily. Добрий день, шановні учасники конференції. Вітаю вас із столиці України, міста Києва. Пропоную до вашої уваги доповідь саме про бібліотечну моду. Uh, dear, dear participants, uh, hello to everyone, and uh, I'm greeting you from uh, the capital city of Ukraine, Kiev, and I'm uh, giving to your attention my, uh, my report. У час дитинства всім нам відомо застереження не судити книжку за її обкладинкою. Більшість людей формують перше враження і перші судження, ґрунтуючись на тому, який вигляд має людина, як вона одягається та вітається при першій зустрічі. Although we all know the warning don't judge a book by its cover from childhood, most people form first impressions and make certain judgments based on how a person looks, dresses and greets them when they first meet. У бібліотеці важливим компонентом успішної роботи з обслуговування користувачів є доступність та відкритість. Саме оцінка доступності бібліотекаря для комунікації стає першим враженням і має тривалий вплив на досвід користувача і є наріжним каменем клієнтоорієнтованості бібліотечно-інформаційного обслуговування у будь-якій бібліотечній установі. In the library, an important component of successful customer service is the accessibility and openness of the librarian. It is the assessment of librarian's accessibility for communication that makes the first impression has a lasting impact on the user's experience and is the cornerstone of customer-centered library and information services in any library institution. 
Впродовж останніх десятиліттів в українському і у зарубіжному бібліотекознавстві активізувалися дослідження іміджу бібліотекаря. Однак варто визнати, що публікації та дискусії традиційно спрямовані на розвінчення стереотипних уявлень про бібліотекаря. Ці уявлення зазвичай непривабливі, негативні, несправедливо підсилені і перебільшені. Вони міцно укорінились у суспільній свідомості завдяки мас-медіа і мають часто згубні наслідки для нашої професії. In recent decades, both Ukrainian and foreign librarianship studies have intensified research on the image of the librarian. However, it is worth recognizing that publications and discussions are traditionally aimed at debunking stereotypical ideas about librarians. These perceptions are usually unattractive, negative, unfairly reinforced and exaggerated. They are firmly rooted in the public consciousness thanks to the mass media and have detrimental consequences for our profession. Прикметною рисою всіх цих досліджень є акцентування уваги на образі бібліотекаря загалом, без виокремлення певних складових, як от, наприклад, одягу. Втім, поступово і у різних країнах, і на міжнародному рівні починають обговорюватись такі важливі питання. Який вигляд мають бібліотекарі? У що вдягаються представники професії? Як у такий спосіб вони виражають себе? Як одяг бібліотекаря формує імідж професії у суспільстві і впливає на комунікацію в A distinctive feature of all these studies is that they focus on the image of librarians in general, without singling out certain components such as clothing. However, gradually, both in different countries and at the international level, the following important issues are being discussed. How librarians look, what they wear, how they express themselves, how librarians' clothing shapes the image of the profession in society and affects communication within the library community. Саме темі моди було присвячено засідання «Мода бібліотекаря», що говорить про те, як ми одягаємося. Проведено декількома секціями ІФЛА впродовж 84-го Всесвітнього бібліотечно-інформаційного конгресу ІФЛА у 2018 році у Малайзії. Доповідачі з Єгипту, Індонезії, Індії, Малайзії, Мексики та США представили результати наукових досліджень і практичних доробків щодо одягу бібліотекарів і зовнішнього вигляду загалом. Fashion was the topic of the session Librarian Fashion, what does the way we dress say about us? Held by several IFLA sections during the 84th IFLA World Library and Information Congress held in Kuala Lumpur, Malaysia. Speakers from Egypt, Indonesia, India, Malaysia, Mexico and the United States presented the results of scientific research and practical developments on librarians' clothing and appearance in general, its inextricable connection with the level of professionalism in the public consciousness. У першій половині 2010-х років у ЗМІ почали звучати тези про те, що від Гучі до Прада світовою модою впевнено заволодіває бібліотечна мода. Для позначення нових модних віянь вживають терміни «librarian fashion», «librarian chic», «librarian style». Одяг, зачіски, взуття, аксесуари і татуювання – такі складові стилю і іміджу бібліотекаря постали на порядку денному модної індустрії, реалізуючи своєрідну культурну апропіацію. In the first half of 2010s, the media began to report that from Gucci to Prada, library fashion is confidently taking over the world fashion. The terms librarian fashion, librarian chic, and librarian style are used to describe new fashion trends. Clothes, hairstyles, shoes, accessories, and tattoos are the components of the librarian style and image that are on the agenda of the fashion industry, realizing a kind of cultural appropriation. Фахівці із світу моди наголошують на тому, що стиль бібліотекаря перегукується з препістилем, який зародився у 1950-х роках у США. Препістиль – це стиль випускників елітних приватних шкіл і коледжів, які готуються до вступу в престижні університети. У 1980-90-х роках цей самодостатній стиль чистих ліній, якісних тканин та простого крою перестав бути рафіновано елітарним і набув поширення.
Fashion experts emphasize that the librarian style resonates with the preppy style that originated in the 50s in the United States. Preppy style is a style of graduates of elite private schools and colleges preparing to enter prestigious universities. In the 1980s and 1990s, this self-sufficient style of clean lines, quality fabrics, and simple cut ceased to be refined elitist and became widespread. Стиль бібліотекаря і препі стиль дійсно мають багато спільного. Найголовніша риса, яка їх об'єднує, це добротні класичні речі, які не підкоряються примхам моди. Розглянемо основні риси і особливості, які притаманні актуальному стилю бібліотекаря. Перш за все йдеться про геометричні принти. Ромб, велика клітинка, морська смужка, такі візерунки, як шотландка, пейслі, аргайл та гусячі лапки. Втім, допускається і однотонний одяг. Librarian style and preppy style really have a lot in common. The most important feature that unites them is good quality classic things that do not obey to whims of fashion. Let's take a look at the main features and peculiarities that are inherent in the current style of a librarian. First of all, we are talking about geometric prints, diamond, large cage, navy stripe, patterns such as tartan, paisley, argyle, and crow's feet. However, monochromatic clothing is also allowed. Одяг у стилі бібліотекаря шиють з якісних натуральних тканин, таких як бавовна, кашемір, шерсть, твід, мохер. Librarian style clothes are made of high quality natural fabrics such as cotton, cashmere, wool, tweed, mohair. Три і пошиття одягу у цьому стилі мають бути високого рівня. The cotton tailoring of clothes in this style should be of a high level. Стилю бібліотекаря притаманна стримана палітра кольорів. В образі допускається поєднання не більше двох-трьох відтінків. Перевага віддається приглушеним тонам червоного, зеленого, жовтого та синього. Також актуальний гірчичний, білий, чорний, сірий та бежевий. Пастельні відтінки використовуються як акцент. The librarian style is characterized by a restrained color palette. No more than two or three shades are allowed in the image. Preference is given to muted tones of red, green, yellow, and blue, mustard, white, black, gray, and beige are also relevant. Pastel shades are used as an accent. Одяг у стилі бібліотекаря – це охайність та увага до деталей. Librarian style clothing means neatness and attention to detail. Обов'язковими є грамотно підібрані аксесуари, ремінці, годинники, невеличкі сережки, непомітні підвіски, невеличкі сумочки. Аксесуари повинні акуратно доповнювати образ, а не ставати акцентом. І чи не найголовнішим аксесуаром є окуляри. Well-chosen accessories are mandatory straps, watches, small earrings, discreet pendants, small handbags. Accessories should neatly complement the image, not become an accent. Perhaps the most important accessory is glasses. Важливо підібрати комфортне та стримане взуття, підбори середньої висоти або мінімальні, як у човниках. Оптимальний варіант – це балетки, оксфорти, мокасини, дербі та лофери. It is important to choose comfortable and discreet shoes, medium height or minimal heels like pumps. The best option is belly flats, oxfords, loafers, doberies and loafers. Стилю бібліотекаря найвдаліше відповідає природний стриманий макіяж і такі зачіски, як кінський хвіст, французький вузол, розпущене волосся, закріплене обідком, стрічкою або невидимками. А для чоловіків це коротка класична стрижка. The librarian style is best suited to natural, restrained makeup and hair styles, such as a ponytail, French knot, loose hair secured with headband, ribbon, or invisible hair clips. And for men, a short, classic haircut. Категорично неприйнятними є кричущі і відверті складові, занадто відкриті топи, міні-спідниці, мішкуваті фасони, помітні бренди на майках, рвані джинси, штучне хутро, стрази та оборки. Flashy and explicit components are categorically unacceptable. Too open tops, mini skirts, baggy styles, prominent brands on t-shirts, torn jeans, four fur, rhinestones and ruffles. Загалом стиль бібліотекаря відображає певний стиль поведінки, ввічливість, 
вміння вести світську розмову, знання етикету, вміння тримати поставу. Головне – це простота форми та класика кольору, комфорт, якість і інтелект. In general, this style of librarian's clothing reflects a certain style of behavior, politeness, ability to make smoke talk, knowledge of etiquette, ability to keep posture. The main theme is simplicity of form and classic colors, comfort, quality, intelligence. Ви звернули увагу, що всі моделі, які я обрала для ілюстрації стилю бібліотекаря, з однієї колекції. Це колекція от кутюр осінь-зима 2019-2020 років, представлена наступницею Карла Лагрефельда, француженкою Вірджині Віар для модного дому «Шанель». Саме вона вивела скромних бібліотекарів на подіум «Шанель». Це була одна з перших яскравих появ стилю бібліотекаря у сучасній високій моді. You may have noticed that all the models I chose to illustrate the librarian style are from the same collection. This is the fall winter 2019-2020 haute couture collection presented by Karl Lagerfeld's successor, Frenchwoman Virginie Viard, for the Chanel Fashion House. It was she who brought humble librarians to the Chanel catwalk. It was one of the first bright appearance of the librarian style in modern haute couture. Як відзначали критики, з появою нової дівчини у відділі дизайну Шанель і на подіумі з'явилася нова дівчина, яка носить окуляри навіть під час дефіле і уникає всього занадто легковажного. And as critics noted, with the advent of a new girl in the Chanel design department, a new girl appeared on the catwalk who wears glasses even during the catwalk shows and avoid anything too frivolous. Локацію для дебютного показу улюблений простір дому Шанель, культурний і виставковий центр Гран Пале, модельєрка перетворила на велику триповерхову бібліотеку у формі барабана. Тисячі рзац копій класичних творів Флобера, Стендаля, Верлена стали розкішними декораціями цього дефіле. The location for the debut show, the favorite space of the Chanel House, the Grand Palais Cultural and Exhibition Center, was transformed by the fashion designer into a large three-story library in the shape of a drum. Thousands of ersatz copies of classic works by Flaubert, Stendhal and Verlaine became the luxurious backdrop for the fashion show. Відточена, незвично серйозна за стилем, комерційно успішна колекція вдало інтерпретувала класичну цінність дому Шанель у мінімалістичному, але яскравому одязі. Колекція впевнено заявила про те, що час оверсайзу минув і продемонструвала форму і талію. The Polish unusually serious in style commercially successful collection interpreted the classic values of the Chanel house in minimalist but vibrant clothing. The collection confidently declared that the time of oversize was over, showing off shapes and waistlines. Саме ця колекція Вірджині Віар дала потужний імпульс просуванню стилю бібліотекаря на підмостки високої моди впродовж останніх років. Наразі найяскравішим прихильником стилю є Міу-Міу. Подобні тенденції прослідковуються також у колекціях Прада, Армані, Томі Хілфінгел, Валентіна, Роша, Селін і українських брендів Пустовіт, Баймі, Отяж, Еліс Кей, Квоя та інших. It was this collection by VR that gave a powerful impetus to the promotion of the librarian style on the high fashion stage in recent years. Currently, Miu Miu is the most prominent supporter of the style. Similar trends can also be seen in the collections of Prada, Armani, Tommy Hilfiger, Valentina, Rocha, Celine, and Ukrainian brands such as Pustovit, Baimi, Otaj, Elis, Hoya, and others. Про стиль бібліотекаря у сучасній моді розповідають і у популярних блогах у соціальних мережах та інших ресурсах інтернет. Хоча пріоритетом у клієнтоорієнтованій парадигмі обслуговування користувачів є професійні якості бібліотекаря, обнадійливим чинником є привернення уваги до зовнішнього вигляду представників нашої професії як невід'ємної складової успішної невербальної комунікації з користувачем. Popular blogs on social media and other internet resources also talk about the style of librarians in modern fashion. 
Although the priority in the customer-oriented paradigm of user service is the professional qualities of the librarian, it is encouraging to draw attention to the appearance of our profession as an integral part of successful non-verbal communication with the user. Interest высокой моды до стилю библиотекаря сприяє переосмисленню самими библиотекарями способів транслювання свого іміджу шляхом створення презентабельних, сучасних і доречних образів. Адже, за відомим висловом Коко Шанель, у вас ніколи не буде другого шансу справити перше враження. The interest of high fashion in the style of librarians contributes to the rethinking of how librarians convey their image by creating presentable, modern, and appropriate images. After all, as Coco Chanel famously said, you never get a second chance to make a first impression. Модний красивий одяг поліпшує самооцінку бібліотекаря і впевненість у собі, підвищує професійний авторитет і статус професії в суспільстві і загалом сприяє отриманню громадської підтримки і визнання. Дякую за увагу. Fashionable and beautiful clothing improves a librarian's self-esteem and self-confidence, enhances the professional authority and status of the profession in society, and in general helps to gain public support and recognition. Thank you so much for your attention.